하루 정도 이렇게 띄워서 청국장 찌개로 끓여 먹어도 되지만 저는 이걸 가지고 오늘 반찬을 한번 만들어 볼게요 좀 칼칼한 게 좋아서 넣었거든요 음 맛있어요 정말 별미예요 안녕하세요 종갓집 며느리입니다 오늘은 우리 몸에 정말 유익한 청국장을 만들어 볼 건데요 대부분의 사람들은 된장찌개처럼 청국장을 끓여서 먹잖아요 오늘 제가 만든 청국장은 반찬으로 먹을 수 있게 만들어 볼게요 콩을 불리기 전에 콩이 벌레 먹은 거나 상태가 안 좋은 콩은 곤란해져요 매주나 청국장을 만들 때는 항상 국산 콩을 이용하는 게 좋아요 저는 국산 콩 500g을 준비했어요 콩에 사포닌이 많아서 이렇게 넣으면 바로 이렇게 거품이 올라오거든요 지금 500g의 콩이 이 정도잖아요 물을 가득 부어줄게요 깨끗하게 씻은 콩에 물을 이렇게 가득 부어서 10시간 정도 불려 줄게요 콩을 10시간 정도 불렸더니 많이 불렸어요 물을 헹궈 줄게요 면보는 삶아 갖고 깨끗하게 빨아 놓은 거예요 이렇게 조금 넉넉하게 묶을게요 이번에는 일반 압력솥에 삶아 볼게요 면보에 콩을 넣어서 이렇게 한 다음에 콩 500g에 물 1리터를 부어 줄게요 콩을 삶아 줄게요 지금 이렇게 추가 딸랑거리고 있는데요 추가 딸랑거리기 시작을 하면 인덕션 5단 가스렌지 불도 중간불에 갖다 놓고 보통 콩을 삶으면 콩에 사포닌이 있기 때문에 거품이 나면서 확 넘치잖아요 면포에 싸서 이렇게 하게 되면 넘치지 않고 너무 잘 삶겨요 이 정도로 해서 1시간 정도 삶아 줄게요 1시간 정도 됐는데 불을 꺼주고 식으면서 저절로 압이 빠지도록 할게요 물 1리터를 부었는데 콩물이 이 정도 나왔어요 콩이 아주 부드럽게 잘 삼겼어요 뭉근하게 삼겼어요 완전히 식은 다음에 할게요 실패 없이 청국장을 하려면 콩을 삶은 다음에 완전히 식혀서 해주는 게 좋아요 콩을 삶은 이 면보를 따로 헹구지 않고 밑에다 깔 거예요 면보를 콩물에다가 한번 적셨어요 콩물에 이렇게 적셔 놓으면 더잘 띄워져요 콩의 물기가 너무 없어도 안 되거든요 바싹 말라 버려요 그래서 촉촉하게 물이 있어야 돼요 이게 너무 얇아도 안 되고요 너무 두꺼워도 안 되거든요 높이가 4cm 정도는 괜찮아요 그리고 덮어줘요 1인용 전기방석 인데요 쿠팡에 이런 거한 만, 몇천 원이면 사거든요 청국장 좋아하면 이 방석은 필수예요 9단까지 있는데 2단과 3단 사이에 갖다 놓을게요 이 면보도 콩물에 한번 물을 축였어요 충분하게 습도가 있어야 되거든요 이렇게 덮어 놓은 다음에 이 불을 두껍게 덮어줘요 청국장을 한번 만들어 볼게요 재료를 손질해 볼게요 당근 70g 이에요 쫑쫑 썰어 줄게요 쪽파 다섯 뿌리 정도 되는데요 송송 썰어 줘요 청양고추 두 개에요 모든 재료를 이렇게 쫑쫑 썰어 줘요 청국장 띄운 지 24시간 정도 됐어요 열어 볼게요 청국장을 냄새 안 나게 하려면 
24시간에서 30시간이 제일 좋아요. 잘 보세요. 저 아무것도 넣지 않고 띄웠어요. 이렇게 지금 끈이 생기죠. 냄새가 전혀 나지 않고 이렇게 찐덕찐덕하게 이렇게 실이 생겨요. 청국장은 잡근이 들어가서 냄새가 나거든요. 청국장이 원래는 냄새가 나지 않아요. 정말 딱 낫도같이 맑으면서 이렇게 진이 나오거든요. 하루 정도 이렇게 띄워서 청국장 찌개로 끓여 먹어도 되지만 저는 이걸 가지고 오늘 반찬을 한번 만들어 볼게요. 곱게 다졌는데요. 천일염 소금 반 큰술, 고춧가루 한 큰술, 꿀한 큰술 넣어줘요. 들기름 한 큰술 넣었어요. 통깨 한 큰술. 그리고 야채 썰어 놓은 거 넣어줄게요. 마늘을 수북기 한 큰술 넣었어요. 골고루 섞어줘요. 참치에 작은 술로 하나 넣어줄게요. 매운맛이 싫으면 청양고추 안 넣어도 되고요. 우리는 지금 좀 칼칼한 게 좋아서 넣었거든요. 음, 맛있어요. 정말 별미예요. 한 번에 많이 꺼내 놓지 않고 한두 번에 다 먹을 수 있도록 이렇게 소분해 놓으면 냉동실에 넣어 놓고 그때그때 그때 꺼내 먹으면 되거든요. 자 이렇게 해서 24시간 만에 띄운 청국장으로 반찬을 만들어 봤는데요. 물론 무 넣고 두부 넣고 바글바글 끓여서 먹는 청국장도 맛있지만 이렇게 놓으면 끓이지 않아서 오히려 우리 몸에 유익한 균들이 더 많이 흡수될 수 있거든요. 여러분들도 청국장 반찬으로 맛있게 만들어 드세요. 다음 영상에서 또 뵐게요. 감사합니다.